সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী আজকে আমরা ভয়েসের একেবারে প্রথম থেকে নিয়মগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করব গত ক্লাসে আমরা অ্যাকটিভ প্যাসিভ চেনার উপায় এবং অ্যাকটিভ প্যাসিভ কোনটা কাকে বলে সেই বিষয়গুলো আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা ভয়েসটা একেবারে প্রথম থেকে শুরু করব তো ভয়েসটা শুরু করার আগে আমি বলছি যে আমরা সেম সেন্টেন্সের ভয়েস বলুন আগে করবো এবং এটা টেন্সের উপর নির্ভর করে করে তো আমি সেদিনও যেমন বলেছি আজকে তেমনই বলছি যে আমাদের এই ক্লাসগুলো একেবারে প্রাথমিক লেভেল থেকে যাদের ভয়েসটাকে পরিষ্কার করার ইচ্ছা বা যাদের ভয়েস সম্পর্কে ধারণাগুলো কম তাদের জন্য এইভাবে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ পরবর্তীতে অনেক গভীরে বা ভয়েসের সমস্ত নিয়মগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে শেষ করব তো আমরা আজকে প্রথম থেকে দেখবো যে ভয়েসগুলো আসলে কীভাবে করা হয় কেন ভয়েসগুলো এরকমভাবে পাস পার্সিগুলো চলে যাচ্ছে বা বিষয়গুলো কীভাবে হচ্ছে কোন টেন্সে থাকলে কীরকম নিয়মগুলো ফলো করতে হয় সেই বিষয়গুলো আমরা আজকে থেকে আলোচনা শুরু করবো তো চলো শুরু করা যাক তো দেখো আমরা এখানে আজকে যেটা শুরু করছি সেটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্সের ভয়েস এবং এখানে আমরা ছয়টা টেন্স লিখছি যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট ঠিক তেমনই করে পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট কন্টিনিউয়াস তেমন ডিফিনিটলি পাস্ট পারফেক্ট এইভাবে আমরা ছয়টা টেন্সের উপর নির্ভর করে ভয়েস গ্রহণ করবো তো তোমরা মন দিয়ে প্রথম থেকে দেখো আমার বিশ্বাস যদি তোমরা মন দিয়ে প্রথম থেকে গ্রহণ দেখো তাহলে তোমাদের ভয়েসটা আসলে অনেক ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে তো দেখো আমরা শুরু করি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্সের ভয়েসটা আলোচনা করি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আমি একটু সংক্ষেপে লিখলাম প্রেজেন্ট ইন তো ধরো এখানে একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে ইট जीतने কখনো কখনো তোমাকে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ এটা মেনশন না থেকে হয়তো ভয়েস থাকতে পারে তো ভয়েস দেখে তুমি তখন বুঝবা যে যদি তোমার বিভাগ প্লাস ভেজে থাকে তাহলে তুমি ওটা বুঝবা যে ওইটা প্যাসিভ আসে তোমাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে ঠিক তেমনি করে যদি সেইটা না থাকে তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে ওইটা তোমার অ্যাক্টিভ আসে প্যাসিভ করতে হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা আসলে অ্যাক্টিভ আসে আমাদেরকে প্যাসিভ করতে হবে তো অনেক সময় আমরা সাধারণভাবে যেটা শিখি বা যেটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে কি যে শেষের অংশটুকু প্রথমে চলে আসে অ্যাকচুয়ালি শেষের অংশে কতটুকু পর্যন্ত প্রথমে আসে কোন জায়গাটুকু আমি নেব কোন জায়গাটুকু আমি রেখে দেব পরবর্তীতে অ্যাড করার জন্য সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এখন একটু দেখব তো ভয়েস করার আগে আমি প্রথমে বলছি যে তোমাকে আগে অবজেক্টটা সম্পর্কে খুব স্বচ্ছ একটা ধারণা থাকতে হবে অবজেক্টটা সম্পর্কে খুব স্বচ্ছ একটা ধারণা থাকতে হবে তো একটা সেন্টেন্স থেকে অবজেক্টকে ফাইন্ড আউট করার পদ্ধতিটা কি একটা সেন্টেন্স থেকে অবজেক্টকে ফাইন্ড আউট করবো আমরা ভার্বটাকে প্রশ্ন করে যেমন ধরো ভার্বটাকে আমরা হোয়াট অথবা হুম এই দুইটা দিয়ে আমরা প্রশ্ন করব একটা হচ্ছে কি এবং একটা হচ্ছে কাকে এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে থেকে পাই তাহলে সেই ওয়ার্ডটি হচ্ছে আমার অবজেক্ট তো এখন আমরা দুইটা অবজেক্টের সেন্টেন্সে আমরা এখনও যাইনি আমরা সাধারণত হয় কি একটা পাবো আর না হলে কাকে একটা পাবো তারপর আমরা একসঙ্গে দুইটা অবজেক্ট যখন থাকবে তখন ওটার ফাংশন আমরা পরে আলোচনা করবো তো এখন দেখি যে আমরা এই কালিক শব্দটাকে আমরা প্রশ্ন করবো তো আমি বললাম যে আমাকে আগে একটা সেন্টেন্স থেকে অবজেক্টকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তো অবজেক্টকে ফাইন্ড আউট করতে গেলে আমাদেরকে কী করতে হবে একটা ওয়ার্ড অথবা হোম দিয়ে ওই ওয়ার্ডটাকে প্রশ্ন করতে হবে তো আমরা প্রশ্ন করি এটা হোম দিয়ে প্রশ্ন করবো যখন তখন হোম শব্দের অর্থ আমরা ধরবো এটা হচ্ছে কাকে ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্নটা বলে হচ্ছে কি তো আমরা এটা প্রশ্ন করি হোম কারেক্টস কাকে সংগ্রহ করে উত্তর আসছে না কারণ এটা সাধারণত উত্তরটা হবে ব্যক্তিবাচক এটার উত্তরটা হবে ব্যক্তিবাচক কাকে বলে যেটা বোঝাবে সেটা হচ্ছে ব্যক্তিবাচক তাহলে দেখো যে এখানে হোমের আনসারটা আসছে না তাহলে আমরা কী করবো এবার ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন করবো হোয়াট কারেক্টস কী সংগ্রহ করে তো আমাদের উত্তর কী আসছে হানি খেয়াল করো হোয়াট কারেক্টস কি সংগ্রহ করে উত্তর আসছে মধু মধু সংগ্রহ করে হানি মানে আমরা জানি মধু মধু সংগ্রহ করে তাহলে আমরা এখন কী করবো এই অবজেক্টটাকে সামনে নিয়ে চলে যাব এই অবজেক্টটাকে আমরা এখন কী করবো সামনে নিয়ে যাব তাহলে আমরা লিখলাম হানি আমরা কোন টেন্সের ভয়েস করছি প্রেজেন্ট ইন টেন্সে কারণ আমাদের ভার্বে প্রেজেন্ট ফ্রম দা ভয়েস তাহলে আমরা এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আসি প্রেজেন্ট টেন্সের ভয়েস গ্রহণ করার সময় আমরা তিনটা অপশান ব্যবহার করবো ইজ 
sorry r m m is r a t এখন এই তিনটা কোনটা কোন জায়গায় বলবে সেই বিষয়গুলো আমাদেরকে জানতে হবে i টা আমরা শুধু m এর সাথে বসাবো i m এর সাথে আমরা শুধু i বসাবো আর is এবং r এই দুইটা একটা বোঝালে is একের বেশি হয়ে গেলে r এটা আমরা জানি তো এখন এই যে হানি এই হানি শব্দটা আমরা এক বছর না বহু বছর এটা কিভাবে বুঝবো যখন আমাদের কোন ওয়ার্ড যেটা আমাদের যার অর্থ থেকে আমরা যেটা গুনতেই পারবো না যে বিষয়টাকে আমরা আনকাউন্ট এবং গুনতে পারবো না সেটাকে আমরা সবসময় সিঙ্গুলার ধরবো ভালো করে কথাটা বোঝো যে জিনিসটা আমরা গুনতেই পারবো না বা গণনা করা যাবে না সেটাকে আমরা সবসময় জন্য সিঙ্গুলার ধরবো যেমন ধরো হানি মধু তুমি কখনো এটা বলতে পারবো না যে আমাকে একটা মধু দাও বা দুইটা মধু দাও এই ধরনের কথা কিন্তু আমরা কখনো সাধারণত বলবো না তার মানে এইটাকে আমরা গুনে বের করতে পারবো না তার মানে এইটা হচ্ছে সিঙ্গুলার তাহলে হানি ইজ এবং আমরা যদি প্যাসিভে অবশ্যই কি হয় ভার্বের থার্ড ফর্ম বসে তাহলে কালেক্টেড থার্ড ফর্মটা কি কালেক্টেড তাহলে হানি ইজ কালেক্টেড এরপর আমরা কি দেবো একটা বাই দেবো বাই দেওয়ার পরে আমাদের এখানে যেটা থাকবে তার অবজেক্টিভ ফর্ম ইটের অবজেক্টিভ ফর্ম ইট তাহলে হানি ইজ কালেক্টেড বাই ইট খেয়াল করার কথাটা আমরা কি করলাম আমরা প্রথমে এই ভার্বটাকে একটা প্রশ্ন করব হোয়াট অথবা হুম দিয়ে যে উত্তরটা আমরা পাবো সেই উত্তরটা হবে আমাদের অবজেক্ট সেই অবজেক্টটাকে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে প্রথমে নিয়ে আসবো এবং এইটা নিয়ে আসার পর দেখবো যে সেইটা সিঙ্গুলার না প্লোডার ফর্মে করছে যদি সিঙ্গুলার হয়ে থাকে তাহলে আমরা ইজ ব্যবহার করবো যদি প্লোডার হয়ে থাকে তাহলে আমরা আর ব্যবহার করবো তারপর ভার্বের থার্ড ফর্ম লিখবো এবং বাই দিয়ে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্মটা লিখবো এবার দেখি আমরা পরে একটা দেখো এখানে পরে একটা সেন্টেন্স নিয়ে আমরা যেমন এডুকেশন removes darkness এটাকে আমাদের প্যাসিভ করতে হচ্ছে তো আমরা শুরু করি আমরা ভার্ব কোনটা রিমুভস এই রিমুভস ভার্বটা কাছে আমরা গেলাম যাওয়ার পরে আমরা একে হোম দিয়ে প্রশ্ন করছি অথবা ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন করছি তাহলে রিমুভ মানে আমরা জানি দূর করা হোম রিমুভস কাকে দূর করে আমরা বলছি হোমটার উত্তর সাধারণত ব্যক্তিবাচক হয়ে থাকে তাই এখানে আমাদের উত্তরটা হচ্ছে না তাহলে হোয়াট রিমুভস কি দূর করে ডার্কনেস অন্ধকার তাহলে আমাদের ডার্কনেসটা হচ্ছে অবজেক্ট আমরা এই অবজেক্টটাকে এবার সামনে নিয়ে যাব ডার্কনেস এইবার আমরা দেখবো যে এই ডার্কনেস শব্দটা সিঙ্গুলার না প্লোডার তাহলে আমরা দেখছি অন্ধকার অন্ধকার এটা আমরা গুনতে পারি না একটা অন্ধকার দুইটা অন্ধকার এভাবে আমরা বলতে পারছি না তাই এটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গুলার তো ডার্কনেসের পর তাহলে আমরা কি লিখব ইজ ডার্কনেস ইজ রিমুভেড তিন নাম্বার ফর্ম হচ্ছে রিমুভ ডার্কনেস ইজ রিমুভড তারপর আমরা কি লিখবো একটা বাই লিখব বাই দিয়ে ডার্কনেস সরি এটা হচ্ছে এডুকেশন ডার্কনেস ইজ রিমুভ বাই এডুকেশন এই হচ্ছে মূল ফর্ম ভয়েসের মূল ফর্মটা হচ্ছে এটা এখন তোমাকে টেন্সের উপর নির্ভর করে তোমাকে যে কোনো টেন্সে এটা কি ধরনের পরিবর্তন হবে সে জায়গাগুলো আমরা আমরা আলোচনা করবো এবং সেন্টেন্স বড় হলে আমাদের কি হবে সেই বিষয়টা আমরা আলোচনা করবো তো আমি বলছি যে বেসিক যে রুলটা সেটা হচ্ছে এটা যে তোমাকে ভার্বটাকে প্রশ্ন করতে হবে এবং ভার্বকে প্রশ্ন করে অবজেক্টটা বের করে নিয়ে এসে সেই অবজেক্টটা লেখার পর তোমাকে হিসাব করতে হবে যে এর সাথে আসলে কোন বিভার্বটা তোমার বসছে তারপর ভার্বের থার্ড ফর্মটা তোমাকে লিখতে হবে বেসিক রুলটা এইটা এবার দেখো যে এই সেন্টেন্সটা যদি আমাদের বড় করে থাকতো বা আগের সেন্টেন্সটা যদি আমরা বড় করে নিতাম তাহলে এখানে কি দাঁড়াতো যেমন ইট কালেক্টস হানি ইন দা হাইভ এটা প্যাসে তো দেখো এবার আমরা এর আগে একটা করছি ইট কালেক্টস হানি এবার করছি ইট কালেক্টস হানি ইন দা হাই তো আমাদের যাদের ধারণাগুলো একটু উইক এই বিষয়ে তারা আমরা কী করবো ইন দা হাইটটা সাধারণত সামনে নিয়ে চলে যাবো কারণ আমরা সাধারণভাবে শিখে থাকি যে ভয়েসের শেষের অংশটুকু প্রথমে আসে অ্যাকচুয়ালি আমরা শিখলাম যে কোন অংশটুকু প্রথমে আসে 
তো আমরা এই একই ভাবে দেখব যে এইখানে তোমার প্রশ্ন করলে আমাদের ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা হানি অ্যানসারটা পাচ্ছি তো হানিটা নিয়ে যাব অর্থাৎ আমরা অবজেক্টটাই প্রথমে নিই এর পরে পার্টি অংশটুকু আমরা ওখানে ওইভাবে রেখে দিতে পারি বা পরের অংশটুকু আমরা নিয়ে আসতে পারি কিন্তু আমাদের মেইন জায়গাটা হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্টটা নিয়ে আসলাম এবং আমি একইভাবে দেখো হানি ইজ কালেক্টেড বাকি অংশটুকু আমি এখানে লিখে দিলাম ইন দ্য হাইভ বাই ইট তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম এখান থেকে আমরা যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে যে সেন্টেন্স যত বড়ই হোক বা সেন্টেন্স যত ছোটই হোক আমাদের সেই দিকে ফোকাস করা দরকার নেই আমাদের ফোকাসটা থাকবে যে আমরা অবজেক্টটা কোথায় পাচ্ছি সেই অবজেক্টটাকে আমরা প্রথমে নিয়ে যাব তারপর আমরা ভয়েসটা স্বাভাবিক নিয়মে করে ফেলে বাকি অংশটুকু আমরা এর সাথে রেখে দিতে পারি তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার একটু আলাদা হতে পারে তার আগে আমি আর একটা উদ্ভাবন দিয়ে জিনিসটা আর একটু পরিষ্কার করি যেমন আমরা এর আগে দ্বিতীয় সেন্টেন্স যেটা লিখেছিলাম এডুকেশন রিমুভস ডার্কনেস ফ্রম দ্য সোসাইটি তো দেখো এই সেন্টেন্সটাও আগের যে সেন্টেন্সটা ছিল তার চাইতে বড় তো আমাদের এখান থেকে ফ্রম দ্য সোসাইটি ইজ রিমুভ এরকমভাবে আমরা করতে পারবো না কেন করতে পারবো না যে কারণ আমরা এর মধ্যে শিখে গেছি যে আমাদেরকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অবজেক্টটাকে আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে তো দেখো অবজেক্ট আমরা কীভাবে বের করবো সেটা হচ্ছে কি এই রিমুভস ভার্বটাকে আমরা প্রশ্ন করব হোয়াট হোয়াট রিমুভস কি দূর করে তো আমাদের এখানে উত্তর হচ্ছে কি ডার্কনেস অন্ধকার দূর করে তো আমরা অন্ধকার শব্দটাকে সামনে নিয়ে চলে গেলাম ডার্কনেস এবং ঠিক একইভাবে ডার্কনেস শব্দটা যেহেতু সিঙ্গুলার আমরা এখানে ইজ ব্যবহার করছি এবং ভার্বের থার্ড ফর্ম রিমুভ লিখছি ডার্কনেস ইজ রিমুভ তারপরে আমরা বাকি অংশটুকু এখানে সেট করে দিচ্ছি ফ্রম দ্য সোসাইটি এবং বাই এডুকেশন তো আমরা এখান থেকে যে বিষয়টি বুঝলাম সেটা হচ্ছে যে সেন্টেন্স যত বড় হোক বা সেন্টেন্স যত ছোট হোক এইটা আমাদের খুব বেশি আমাদের কাছে গুরুত্ব বহন করছে না আমাদের যেটা খুব বেশি দরকার সেটা হচ্ছে যে এই সেন্টেন্সটা থেকে আমরা কিভাবে অবজেক্টটাকে ফাইন্ড আউট করছি সেই দিকে আমাদের নজরটা দিতে হবে যে আমরা কিভাবে সেন্টেন্সটা থেকে অবজেক্টকে ফাইন্ড আউট করবো তারপরে আমরা অবজেক্টের ফাইন্ড আউট মানে অবজেক্টটা আমরা বের করার পরে বাকি অংশটুকু আমরা স্বাভাবিক নিয়মে করে ফেলতে পারবো এবার দেখো আর একটা দিকে আমরা যেমন আমরা এখানে একটা লিখতে পারি ওই প্লান্ট ট্রিজ টু সেভ আওয়ার লাইফ উই প্লান্ট ট্রিজ টু সেভ আওয়ার লাইফ প্যাসে এবার আমরা দেখি যে উই প্লান্ট ট্রিজ টু সেভ আওয়ার লাইফ আমরা প্লান্ট শব্দটাকে প্রশ্ন করলাম হোয়াট প্লান্ট কি রোপণ করি তো আমরা পাচ্ছি কি ট্রিজ আচ্ছা এখানে কিন্তু দেখো অনেক বড় আছে কিন্তু আমাদের মেইন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কি অবজেক্টটা দরকার অবজেক্টটা পার্থিক উত্তর দিতে পারছি কি না সেটুকু পর্যন্ত আমাদেরকে দেখতে হবে এমন হতে পারে যে কোনো সময় অবজেক্টটার উত্তর নেবার জন্য পরবর্তী অংশে যেতে হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমাদের কতখানি পর্যন্ত আসবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি গাছপালা এটা বলছে এটাই আমাদের এখানে যথেষ্ট হচ্ছে তাহলে ট্রিজ ট্রিজ যেহেতু এইটা ট্রিজ বোঝাচ্ছে মানে অনেকগুলো বোঝাচ্ছে তাই আমরা এখানে আর ব্যবহার করবো ট্রিজ আর প্লান্টেড থার্ড ফ্রম কি প্লান্টেড ট্রিজ আর প্লান্টেড তারপরে আমরা কি লিখবো এই বাকি অংশটুকু টু সেভ আওয়ার লাইফ তারপরে বাই উই আসে উই এর অবজেক্টিভ ফর্ম আমরা কি লিখবো আস তাহলে ট্রিজ আর প্লান্টেড টু সেভ আওয়ার লাইফ বাই আস একইভাবে আমি আবার বলছি দেখো যে আমরা এখান থেকে কী করলাম অবজেক্ট খোঁজার জন্য ভার্বটাকে আমরা প্রশ্ন করলাম ভার্বটাকে প্রশ্ন করে আমরা অবজেক্ট পেয়ে গেলাম এবং বাকি অংশটুকু কী আছে এটা আমরা দেখলাম না কেন দেখলাম না যে আমাদের যে অবজেক্টটা আছে সেই অবজেক্টটা দিয়ে পরিপূর্ণভাবে আমরা অর্থটা পেয়ে যাচ্ছি এইবার আমরা অন্য একটা সেন্টেন্স দেখি যেমন ধরো এখানে একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে smoke pollutes our environment
সোসাইটি তারপরে আমরা লিখব সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম যেহেতু এডুকেশনের অবজেক্টিভ ফর্ম এডুকেশন তাই আমরা এডুকেশন লিখব তাহলে কি হলো ডার্কনেস ইজ বিং রিমুভ फ्रॉम द সোসাইটি সরি বাই এডুকেশন তাহলে প্রেজেন্ট কন্টেক্সটেন্স এর ক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে যে শুধুমাত্র এম বা ইজ বা আর যেটাই আসুক তার সাথে একটা বিং শব্দ বেশি আসবে সমস্ত নিয়মগুলো ঠিক থাকবে এবার আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর নিয়মটা দেখব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা জানি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর স্ট্রাকচারটা হচ্ছে হ্যাভ বা হ্যাজ প্লাস ভি থ্রি এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর স্ট্রাকচার তো আমরা একটা সুবিধা এখানে পাবো আমাদের ভি থ্রিটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের সেন্টেন্সের মধ্যে ভি থ্রিটা দেওয়াই থাকবে তো দেখো এখানে আমরা একটা বাক্য নিই ঠিক ওই বাক্যটাই ইট হ্যাজ কালেক্টেড হানি ফ্রম দ্য এইবার আমরা ঠিক একইভাবে আসি হোয়াট হ্যাজ কালেক্টেড কি সংগৃহীত হয়েছিল তারপরে দেখো এখান থেকে আমরা একটা উত্তর পাচ্ছি কি যে হানি তাহলে আমরা হানি শব্দটা নিয়ে গেলাম এবং এই হ্যাভ বিন হ্যাভ বা হ্যাজ এর ক্ষেত্রে কোথায় হ্যাভ কোথায় হ্যাজ সিঙ্গুলার যেটা সেটার সাথে আমরা দেবো হ্যাজ প্লোরাল হয়ে গেলে হ্যাভ আই এর সাথে সেটা তোমরা জানো আর ইউ ইংরেজিতে সবসময় যেন প্লোরাল এটা মনে রাখবো যে ইউ ইংরেজিতে সবসময় প্লোরাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তো হানি তারপরে হানির সাথে কি আসছে ইজ সরি হানির সাথে তখন তাহলে আসছে হ্যাজ একটা বিন শব্দ বেশি আসবে খেয়াল করো বিন নট বিন কন্টিনিউস টেন্সে আসতো হচ্ছে বি ই আই ইন জি এখানে আসবে বি ই ই এম হানি হ্যাজ বিন আমরা বললাম থার্ড ফর্ম দেওয়াই থাকে তাহলে হানি হ্যাজ বিন কালেক্টেড ফ্রম দ্য সোসাইটি by from the society by it to dekho amra tinta tense alochona korlam present indefinite present continuous ebong present perfect to present indefinite er khetre amra dekhlam je normally amra am is are ni ashchi continuous tense er khetre amra ekta tar sathe being shobdo beshi byabohar korchi ebong perfect tense er khetre ki amra have been ba has been byabohar korchi ei gelo hocche amader প্রেজেন্ট টেন্সের তিনটা ফর্মের ফাংশান আমরা আর একবার দেখি বিষয়টা যে প্রেজেন্ট টেন্সের যে ফাংশানটা সেইটা যেমন ধরো এখানে তো আগে একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে হি টিচেস মি এটাকে প্যাসিভ করতে পারবো হি টিচেস মি প্যাসিভ তো এখন কি করব এই যে সাবজেক্ট সরি এই যে ভার্ড এই ভার্ডটাকে আমরা কি করব হোয়াট দিয়ে একটা প্রশ্ন করব এবং হোম দিয়ে একটা প্রশ্ন করব তো হোয়াট দিয়ে আমরা জানি কি হোয়াট টিচেস কি শিক্ষা দেয় তাহলে আমার এখানে আনসারটা আসছে না হোম টিচেস কাকে শিক্ষা দেয় আমাকে তাহলে আমরা জানি যে অবজেক্টটা কি হয়ে আসে সাবজেক্টের ফর্ম হয়ে আসে তাহলে হোমের উত্তরটা আমরা পাচ্ছি যে মি তাহলে আমরা মিটাকে কি করে নেব আই আই এর সাথে কি বসে এম আই এম টিচের থার্ড ফর্ম কি টট আই এম টট তারপরে বাই হি থাকলে হিম আই এম টট বাই হিম ঠিক তেমনি করে এই সেন্টেন্সটা যদি আবার কন্টিনিউস টেন্সে থাকে তাহলে কি হচ্ছে হি ইজ টিচিং মি এইটা প্যাসিভ করলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো হোম ইজ টিচিং কাকে শিক্ষা দিচ্ছে মি আমাকে তাহলে আই আসছে এম আসছে আই জি থাকার জন্য একটা বিং শব্দ আসছে আই এম বিং টিচের থার্ড ফ্রম কি টট আই এম বিং টট তারপরে বাই হিম আই এম বিং টট বাই হিম কি কারণে করলাম এই যে আই এন জি আছে এই জন্য আমরা একটা বিং শব্দ বেশি নিয়ে আসলাম আবার এই সেন্টেন্সটাই আমরা পারফেক্টে যদি দেখি তাহলে আমরা কি দেখব হি হ্যাজ টট মি তো এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কেন এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কারণ একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম যে হ্যাভ বা হ্যাজ প্লাস ভি থ্রি যদি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স 
এই কথাটা ভালো করে খেয়াল করো হ্যাভ বা হ্যাজ প্লাস ভি3 যদি থাকে তাহলে সেটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এখানে হ্যাজ আছে এখানে ভি3 আছে এবং এই দুইটা মিলে আমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় হু হ্যাজ টট কাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তো উত্তর আসছে মি তাহলে আমাদের সাবজেক্ট সাবজেক্ট হিসেবে কি যাচ্ছে মিটা আই এর যাচ্ছে আই এর সাথে কি বসবে হ্যাভ তারপরে আমরা জানি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স একটা বিন শব্দ আসে তাহলে আই হ্যাভ বিন টট কারণ আমরা জানি থার্ড ফর্ম দেওয়া আছে তাহলে আই হ্যাভ বিন টট বাই হি তো এই হলো তোমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর ভয়েস এর নিয়ম আর আমি বারবার কি বললাম যে বেসিক যে জায়গাটা আমরা প্রথমেই আলোচনা করলাম যে আগে আমাদেরকে অবজেক্টটা ফাইন্ড আউট করতে হবে সেই দিকে তোর ফোকাসটা খুব বেশি জোরালো হতে হবে যদি তুমি সেন্টেন্স থেকে অবজেক্টটাকে ফাইন্ড আউট করতে পারো নির্দ্বিধায় এবং স্বচ্ছন্দে তাহলে তোমার ভয়েস নিয়ে কোনো প্রবলেমে আসবে তুমি তখনই বুঝতে পারবা যে উত্তর আসলে কতটুকু পর্যন্ত কোন সেন্টেন্সের কোন পার্টটুকু তোমাকে সামনে নিয়ে যেতে হবে কোন পার্টটুকু তোমাকে ওখানে রেখে দিতে হবে সেটা তুমি তখনই বুঝতে পারবা তবে আমি এই ক্ষেত্রে আবারও বারবার বলে বলছি যে সেন্টেন্সের বাংলা তুমি আগে বোঝার চেষ্টা করো সেন্টেন্সের বাংলা তোমার কাছে যত বেশি তুমি সহজভাবে উপস্থাপিত হবে তোমার অ্যানসারও তত বেশি আরামদায়ক হবে তো আমরা আজকে যে তিনটা টেন্সের আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা এই তিনটা টেন্স সম্পর্কে খুব ভালোভাবে ধারণা পেয়ে গেছো বাকি যে তিনটা টেন্স থাকলো এই তিনটা টেন্স আমরা পরবর্তী কোনো একটা ক্লাসে আলোচনা করব তোমরা বাসাতে অবশ্যই ভালো করে দেখবে যদি কারো কোনো প্রবলেম এটা নিয়ে থাকে তাহলে আমাকে আগামী দিন অবশ্যই আমার সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আবার আগামী দিন আলোচনা করব তো তোমরা আজকে এই পর্যন্তই থাক তোমরা সবাই ভালো